गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हम यूपी डी एडमिशन 2021 से रिलेटेड आपको सारी जानकारी दे रहे हैं जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है सब आपको लगातार हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो अगर अभी तक आपने किसी भी कोई भी ऐसा व्यूअर है जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप यू पी डी का एडमिशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिलेगी साथ ही बता दो कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्म कब तक आएगा कट ऑफ क्या रहेगा फीस क्या रहेगी एलिजिबिलिटी क्या रहेगा क्वालिफिकेशन क्या रहेगा यानी डी एल इक्कीस में जो आप लोग एडमिशन लेने वाले हैं उसका फॉर्म कब तक आएगा और पिछले दो साल के आधार पर हम आपको यह भी बताएंगे कि उसका कट ऑफ कितना जाता रहा है पिछले दो सालों में और इस बार कितना जा सकता है आपका कट ऑफ का भी यहां पर आपको प्रिडिक्शन किया जाएगा और साथ में आपकी फीस और एलिजिबिलेशन क्राइटेरिया भी आपको यहाँ पर बताई जाएगी ठीक है तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को भी नहीं ज्वाइन किया तो यार ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पर हम आपको इन सब चीज़ों से रिलेटेड अपडेट जो फोटो होती है वहाँ पर प्रोवाइड करा देते हैं जो फोटो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ उन फोटो को मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ तो वहाँ से भी जाकर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं डी एडमिशन दो के बारे में तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पर हमसे डिमांड कर रहे थे कि सर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता दीजिए कि डी की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी होती है उसका लिंक बता दीजिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यू पी डी एल एड डॉट जी ओ वी डॉट इन जैसे ही आप क्रोम ब्राउजर खोल के ओपन करेंगे तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी लेकिन इस पर अभी कुछ भी यू पी डी एल एड एडमिशन दो हज़ार इक्कीस से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं दी गई है अभी कोई सेकेड्यूल नहीं जारी किया गया है हम आपको जो भी यहाँ पर बताएंगे वो ऑफिशियल वेबसाइट नहीं बल्कि न्यूज़ पेपर्स और दूसरे अन्य वेबसाइट्स न्यूज वेबसाइट्स के माध्यम से हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं ठीक है तो फिलहाल बात कर लेते हैं कि यू पी डी एल एड एडमिशन दो हज़ार इक्कीस का डिटेल मतलब इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है तो देखिए एलिजिबिलिटी आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए मतलब टें टू टेंथ ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स को लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स में दिक्कत आ रही थी कि मार्क्स हमारे कितने रहने चाहिए तो मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ मार्क्स जो ओ और जनरल स्टूडेंट्स हैं ठीक है जो ओ और जनरल स्टूडेंट्स हैं उनका मार्क्स जो है फिफ्टी परसेंट होना चाहिए यहाँ पर आप देखिए एकदम तो साफ मैं लिख दे रहा हूँ अब इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा फिफ्टी परसेंट मिनिमम मार्क्स उनके रहने चाहिए ग्रेजुएसन में और जो एस और एस कैंडिडेट्स हैं उनको फोर्टी फाइव मार्क्स उनका मिनिमम फोर्टी मार्क्स रहना चाहिए दस पाँच परसेंट शायद इधर नीचे ऊपर हो जाता है आपके एस सी एस में थोड़ा सा पाँच परसेंट ऊपर नीचे आपको कर दिया जाता है बाकी जो दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं उनको भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाता है पाँच दस का ठीक है तो उसको भी आप कहेंगे तो मैं डिटेल में उसको बता दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा ठीक है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा बाकी मैं आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूपी डी एडमिशन की और कुछ स्टूडेंट एज लिमिट के बारे में बात कर रहे थे तो एज लिमिट जो मिनिमम 18 एटीन तो ये तो 18 होनी चाहिए मिनिमम ये तो आप लोग जानते ही हैं और जो मैक्सिमम एज है वो 35 है कुछ रिलैक्सेशन पाँच दस परसेंट का मिलता है तो ओ और एस सी को थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाता है और अप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें कि अप्लीकेशन भरते समय हमें कितनी फीस देनी होगी तो यहाँ पर जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पर फाइव हंड्रेड रुपीज लगते हैं ठीक है तो अगर आप साइबर कैफेज भरवाते हैं तो यहाँ पर हंड्रेड रुपीज वो अपना चार्ज ले लेते हैं लोग तो इसलिए यहाँ पर सिक्स हंड्रेड आपको देना पड़ेगा ठीक है और बाकी जो एस सी एस टी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए थ्री हंड्रेड और पी एच जो फिजिकल जो हैंडी कैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हंड्रेड रुपीज़ यहाँ पर फीस यहाँ पर लगाई गई है ठीक है तो ये फाइव ही आप लोग जमा करिएगा मतलब जैसे कि 550 ही जमा करिएगा क्योंकि साइबर कैफ़े वाले हंड्रेड रुपीज़ लेते हैं काफ़ी काफ़ी जगहों पर या जब वो जो कि सही नहीं है फिफ्टी रुपीज़ उन लोगों को अपना लेना चाहिए चार्ज लेकिन उनके हिसाब से है आप अगर अपने से भरेंगे तो भी नहीं देना पड़ेगा जो कि मैं अपने चैनल पे बताऊँगा तो आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं आपको चैनल पर बताता रहूँगा कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है ठीक है तो चलिए अब इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में यहाँ पर बात कर लिया जाए कि इम्पॉर्टेंट डेट क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीस सात दो से आपका जो है फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा साथ यानी जुलाई से बीस जुलाई से आपका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन आपका जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो दस आठ दो हज़ार इक्कीस यानी दस तारीख दस अगस्त को आपकी छः बजे लास्ट डेट है यहाँ पर ठीक है और आपकी जो फीस जमा करने की लास्ट डेट है वो एक दिन और बढ़ा कर दे दी गई है ग्यारह तक की ठीक है और आपको बता दूं कि फॉर्म प्रिंट करना है कि जो लास्ट डेट है वो बारह तक की मतलब आप फाइनल सबमिशन फॉर्म जो प्रिं
डायट कॉलेजों के लिए बाकी प्राइवेट के लिए तो पता नहीं कितने राउंड होते हैं लेकिन डायट कॉलेजों के लिए सिर्फ दो ही राउंड होते हैं तो हम लोग को डायट से ही मतलब है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो राउंड वन होता है वो एट्टीन टू थर्टीन अगस्त को यहाँ पर होने वाला है ठीक है अट्ठारह से तीस अगस्त को होने वाला है और लास्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो डेट है वो छः नौ दो है ठीक है और जो ट्रेनिंग स्टार्ट आपकी जब से हो जाएगी मैंने एक दिन बाद से आपकी ट्रेनिंग भी यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाएगी ठीक है और जो मेरिट लिस्ट राउंड सेकेंड है वो तेरह से चौबीस या सेप्टेम्बर को यहाँ पर होने वाला है तो यानी यानी अगर एक तरह से कहें तो सितंबर अक्टूबर तक आपका पूरा मतलब क्वालिफिकेशन मतलब पूरा तरीके से आप लोग तैयार हो जाएंगे अपने फर्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए यहाँ पर ठीक है और इसी चीज़ को देखिए यहाँ पर न्यूज़पेपर में भी दिखाई गई है तो यहाँ पर अगर आप उस वेबसाइट पर अगर हम नहीं बिलीव कर रहे हैं तो देखिए वही चीज़ें यहाँ पर न्यूज़पेपर में भी दी गई हैं तो न्यूज़पेपर में तो आप बिलीव करते ही होंगे तो ऐसी कोई चीज़ें आपको यहाँ पर फेक नहीं दिखाई जाती हैं हाँ एक चीज़ और आप लोगों को बतानी है काफ़ी स्टूडेंट्स के बीच में ये मतभेद है कि ये 2020 डीएलएड एडमिशन क्यों लिखा गया है ठीक है कि क्या ये पीछे की न्यूज़पेपर कटिंग है यानी यानी अगले साल की न्यूज़पेपर कटिंग है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये जो 2020 में आपके डीएलएड की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हुई थी इसीलिए इसको डी एल ना बोल के डी एल बोला जा रहा है तो इस चीज़ को लेकर आप छात्रों में बहुत ही देखा डाउट है तो ये इस चीज़ को उम्मीद है कि डाउट आपका ये क्लियर हो गया होगा अब से ये डाउट नहीं आना चाहिए कि डी एल क्यों लिखा हुआ है ठीक है ये डाउट मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ और अगर फॉर्म की बात करें कि फॉर्म कब तक आएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर्म आने में थोड़ी सी देरी हो सकती है पंद्रह जुलाई को विज्ञापन जारी होने वाला है लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि थोड़ी सी देरी यहां पर हो जाएगी क्योंकि अभी नए परीक्षा नियमांक प्राधिकारी जो सचिव हैं वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ठीक है अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं ठीक है ये तो पुरानी न्यूज पेपर है लेकिन अभी जो लेटेस्ट न्यूज है उसके हिसाब से भी अभी ज्वाइन नहीं किए तो जैसे ही ज्वाइन करते हैं हम आपको उसके लिए भी एक सूचना अलग से दे देंगे अगर आप कहेंगे तो ठीक है और जो भी आपका भी अभी भी जो डाउट रह गया हो डी एडमिशन दो से रिलेटेड बेशक आप यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं बाकी अगर आप टेलीग्राम पर पोस्ट करेंगे अपना कमेंट तो काफ़ी उसको महत्व तो दिया जाता है टेलीग्राम के कमेंट्स को क्योंकि टेलीग्राम पर वहाँ पर अच्छे से एक्टिव एक्टिव हो सकते हैं हमारा जो नेट पैक है वो भी ख़त्म हो जाता है तो भी हम उसको चला सकते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम एम भी लगता है और ये कमेंट्स जो है उसको रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है नेट पैक नहीं रहता है तो तो वहाँ पर टेलीग्राम पर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो टेलीग्राम से काफ़ी हम अच्छे से वहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं सारे स्टूडेंट्स से तो ठीक है टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा जरूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक ही आपको टेलीग्राम के मिल जाएगी या फिर आप जाकर टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च करेंगे अपनी राइटिंग तो वहाँ पर मिल जाएगा तो बस यही जानकारी देनी थी जानकारी कैसी लिखे कमेंट बॉक्स में लिखेगा जैन दोस्तों वंदे मातरम